这个位置我放了一个右风筒，你看，现在是中午时分了，来喽，我大部队来了，来，这场面照完了。大家好，今天来查看我的右风筒来风没有？这个位置有一栋老房子，在这个半山腰中，这一排放了几个右风箱啊？我放了两个，看到没有？来风了。不会吧？同时来两窝，看到没有？这个也是人家的，拦不动人家的啊。本来我在旁边那里放了一个的，然后人家看我又到风了，在我中间插一个，其实这是不道德的事，但咱也没办法。这窝是人家的，咱不去动它。看一下我的，这是我的，我的用的这个塑料桶啊，还没进箱啊。也是几天前，在这个地上烧了一堆老草坪，然后在这个右风箱边上打了蜂蜡。像这种右风箱啊，很长时间没看的话，我们要这个蜡要重新烧一下，把那个气味更浓啊。特别是在那种久雨多情的上午十点过后，咱们来烧这个蜂蜡，很容易引来侦察蜂。久雨多情必分风，特别是在下过以后，一会出太阳，一会又有乌云挡住，这个时候的中午，蜜蜂最容易出逃。啊，我的右风箱就在那栋老房子里，这个地方比较开阔，然后后面的话又有杂树。刚刚跑回家去拿收红龙，对于这种刚来的蜜蜂，我们可以直接将它带回家。现在还有这么多蜜蜂在外面啊！这风应该不错哈，咱们打开看一下里面啥情况。哇，差不多爆桶了，看一下。这窝蜜蜂可以哈、啊，让它进我的收蜂笼。咱们要把这个右风筒拿开，把这个地方改变一下，到时候隔几天再放在这里。来看一下这个地理位置，非常的开阔。以前这个地方也是住人的，封路也好。就这一栋的老房子，放了差不多有十个右风筒，那一个又是人家放的，那边一个是我的，看一下。哟，又有蜜蜂来了，你看到没有？有蜜蜂好像飞出来了，这一群啊。看这个风应该不旺，可能来了有两天了。去年我这个箱子来风了，还有放在那上面的，那个地方也是我去年来过风的，但是现在被人家占领了。这个地方有三家人放的右风筒，这一桶的话是我小叔放的，帮他看一下进去没有。他在里面放了老草坪啊，有老草坪的话，这蜜蜂更容易进去啊。咱们有那种老草坪也可以放进去。然后他这个是右风箱啊，这种箱子更容易来风。都说同行是冤家，哎呀，但是还是打电话给他，告诉他来风了。你看，同时来了两桶蜜蜂，都有蜜蜂在那打架了。进错了朝门了，这就是蜜蜂在打架。直接收回家，又把它放在土洞里，比上次那个群要大点，有点分量，是吧？这窝蜜蜂用同样的方法把它抖到土洞里面
，在土洞上面放了一块木板，木板下面插了又封蜡，而且放了一点蜂蜜水在上面。这样的话，为了让它能够快速的上顶啊，只要它能正常的进出采花粉，就不用去管它了。现在还没有到大流蜜，还有一个多月，等到大流蜜快结束的时候，也可以来割它了。这一放就几个月在里面，到时候的割出来成熟的蜂蜜，那个品质肯定是杠杠的、啊。现在这几年养蜂的越来越多，蜂蜜的品质五花八门，有的一年割两次、三次啊。它的波美度没有达到四十度以上，那种蜂蜜的话，属于半成熟蜜啊。当然，与当地的蜜源植物也有很大的关系啊。像我们这边基本上是山上的杂树，一些杂花蜜啊。因为我养的是中蜂，主要是采集一些灵性蜜源，像这种一年只割一次的土壤的土蜂蜜啊，相信也有很多朋友喜欢。如果你想喝到正宗的好蜂蜜的话，也可以找我预定。好了，今天的视频就到这里，感谢老铁们观看，下期再见。